வெல்கம் டு ஜெய்சக்திஸ் கிச்சன் இது வரைக்கும் எங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக ஃபுல் வீடியோவும் பாருங்கள் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு ஹெல்த்தியான டேஸ்டியான வீட் ஃப்ளார் மோமோஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு ஒரு முந்நூறு கிராம் கோதுமை மாவு ஒரு பவுலில் எடுத்துக்கோங்க நல்லா ஹாஃப் டீஸ்பூன் சால்ட் சேர்த்துக்கோங்க டூ டீஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிட்டு அது கொஞ்சம் கெட்டியாக பூரி மாவு மாதிரி பசையணும் பசைஞ்சி ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அதை மூடி போட்டு வச்சிடலாம் அந்த டைமில் நம்ம ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஸ்டஃபிங் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு டீஸ்பூன் ஆயில் ஒரு பேனில் சேர்த்துக்கலாம் ஆயில் சூடானதும் பொட்டியாக நறுக்கி வச்ச ஒரு வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதை ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா வதக்கலாம் ரெண்டு கேரட் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அடுத்தது அதை ஆட் பண்ணலாம் அதையும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் வதக்கலாம் பூண்டு பல் பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதை ஃபஸ்ட்டே ஆட் பண்ணியிருக்கணும் நான் மறந்துட்டேன் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஏழு பூண்டு பல் அதையும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா வதக்கலாம் பொடியாக நறுக்கி வச்ச கேபேஜ் அப்புறம் ஒரு பீன்ஸ் ஒரு பத்து பீன்ஸ் இது ரெண்டுத்தையும் அடுத்தடுத்து ஆட் பண்ணி நம்ம வதக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பீன்ஸ் போட்டுக்கலாம் அது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கலாம் அடுத்தது ஒரு கப் கேபேஜ் போட்டுக்கலாம் அதையும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் வதக்கிக்கலாம் ஹாஃப் டீஸ்பூன் சால்ட் ஒரு முக்கால் பாகம் வதங்கினா போதும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டீம் பண்ணும்போது நல்லா வெந்துடும் அரை டீஸ்பூன் பெப்பர் பெப்பர் தூள் அதையும் ஆட் பண்ணி வதக்கலாம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வதக்கலாம் இப்போ வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் முக்கா பாக வெந்துடுச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க மாவை ரெண்டு பாகமாக பிரிச்சுக்கலாம் ரெண்டு பால் மாதிரி செஞ்சு வச்சுக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு பால் எடுத்து ஒரு பெரிய சப்பாத்தி மாதிரி தேய்ச்சிக்கலாம் ஒரு மூடி எடுத்து அந்த சின்ன சின்ன பூரி மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணிட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்க மாவெல்லாம் எடுத்துடலாம் நம்ம ரெடியாக வச்சுருக்க உரத்தில் தண்ணி தொட்டு கொஞ்சம் மாய்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க ஸ்டஃப்பிங்கை சென்டரில் வச்சுக்கலாம்
இப்போ எப்படி வந்து ஃபோல்டு பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த சாரி ஃப்ளீட்ஸ் எடுக்கிற மாதிரி எச்சி ஃபுல்லாக ஃப்ளீட்ஸ் மாதிரி மடைக்கணும் மொத்த எஜ்ஜும் அதே மாதிரி மடக்கிட்டு நடுவில் ப்ரெஸ் பண்ணணும் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் நான் ஒரு மூணு செஞ்சு காட்டுறேன் நல்லா பார்த்துக்கோங்க எப்படி செய்யறதுன்னு மீதி மாவே இதே மாதிரி செஞ்சு வச்சுக்கோங்க எல்லா மாவும் ரெடி பண்ணி வச்ச அப்புறம் ஸ்டீம் பண்ணணும் இட்லி தட்டில் என்ன தடவி வச்சுக்கோங்க அதில் இந்த மோமோஸ்லாம் வச்சு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஸ்டீம் பண்ணலாம் அது ரெடி ஆகிறதுக்குள்ள நம்ம மோமோஸ் சட்னி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் மோமோஸ் சட்னி செய்கிறதுக்கு ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எல் தண்ணி பாயில் பண்ணுங்கள் அதில் ரெண்டு தக்காளியை கட் பண்ணி ஒரு காஞ்ச மிளகாவையும் சேர்த்து நல்லா பாயில் பண்ணுங்கள் தக்காளியை திருப்பி போட்டு நல்லா குக் பண்ணிக்கலாம் அது போதுமான அளவு குக் ஆனதும் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க அடுப்பு ஆஃப் பண்ண அப்புறம் இதில் பூண்டு பல் ஒரு அஞ்சு பூண்டு பல் அரை டீஸ்பூன் உப்பு அரை டீஸ்பூன் பெப்பர் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் சர்க்கரை எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா ஆற வச்சிக்கலாம் அதுக்குள்ளே மோமோஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு அதையும் எடுத்துடலாம் மீதி இருக்க மாவை இதே மாதிரி செஞ்சு ஸ்டீம் பண்ணிக்கோங்க இது ரொம்ப ஹெல்த்தியானது ஆவியில் வேக வைக்கிறோம் வெஜிடபிள்ஸு அப்புறம் கோதுமை மாவு எல்லா விதத்துலேயும் இது வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியானது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ ஆற வச்சு மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சாச்சு சட்னியும் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ மோமோஸ் கூட இது சேர்த்து நீங்கள் சர்வ் பண்ணலாம் இது கிட்ஸுக்கு செய்யும்போது நீங்கள் சில்லி சேர்க்க வேணாம் பெப்பர் 